ya jamani habari ya jioni naamini mko vizuri wote mko safi wakati Ntuli anaenda kuandika namba yake kabla sijakule kutisha ya leo tunaangalia upline and downline relationship mahusiano kati ya upline na downline ni mahusiano gani ambayo yanatakiwa yawepo kuna watu kwenye group huko na chati ngoja ni wazuia wasiendelee kuchati sababu watu wanaambiwa hawaelewi ya mahusiano baina ya upline na downline shabani adija naomba uloke microphone yako samata naomba ni mloke microphone zenu samata hujaandika id yako naomba uandike id yako then urudi otherwise nitakuleftisha naomba andika id yako kuandika jina bila id haina maana na shindwa kujua wewe ni nani na id yako ni nani kwa hiyo id inanisaidia mimi kuweza ku kujua huyu ni nani na tunafanyaje kwa hiyo ni muhimu sana kuwa mtu kila mtu anakuwa ameweka id yake okay leo tunaangalia mahusiano baina ya upline pamoja na downline upline and downline relationship upline na downline wanatakiwa waweje hili ni jambo ambalo unatakiwa mtu ulijue ili biashara yako iweze kuwa rahisi kwa sababu unaweza ukafanya mistake kwa kutu kujua mahusiano baina ya upline na downline yako vipi ni muhimu sana kuweza kujua cha kwanza kabisa E, kumbukeni kwamba network marketing ni biashara ambayo inahitaji timu ambayo iko imara yani inahitaji strong team relationship mahusiano mazuri mahusiano ya nguvu ndio biashara ni mtandao inachohitaji kitu kikubwa lakini kuna kitu inasema excitement brings people to the business but relationship keep them in the business yani msh- excitement kiswahili Yaani yani kama mivuto au mshangao unaweza kwa kufanya ukaingia kwenye biashara. Lakini mahusiano ndio yanayowafanya watu wale walioingia kwenye biashara wadumu kwenye biashara. Sasa hapa inategemeana. Kuna watu wengi sana wameacha biashara kwa sababu ya upline. Kuna mwingine anakwambia ah downline wangu mimi wanazingua. Kwa kama wanazingua nini kikatokea? Nikaacha biashara. Basi unajua kabisa hapa pana tatizo lipo same plan. Kwa hiyo mahusiano baina ya upline na downline ni kitu muhimu sana kama jinsi tunavyoona kuna watu kwenye group wanaingia kwenye group lile la wanapewa tu link ingia kwenye hilo group la training hampi maelekezo kwamba bwana download application inaleta zoom saa tatu kamili unaingia kwenye mkutano ili uweze kusikiliza ambayo inafundishwa yeye hamwambii chochote tunamwambia tu jiunge anamtumia tu link hapa hayo yote ni kwa sababu ya upline and downline relationship kwa hiyo hilo ni jambo muhimu ambalo unatakiwa ulitambue then kuna mambo ambayo ni raw of upline. Upline kuna namna unatakiwa uwe. Yaani unapokuwa ni upline lazima ujue kuna namna unatakiwa uwe. Usiwepo siwepo tu, lazima kuna namna unatakiwa uwe. Kuna kitu ambacho kinakuguide wewe upline ili uweze kuongoza huyu mtu ambaye ni downline na wako. Kwa hiyo kuna namna upline ambapo unatakiwa uwe. Jamani kuna wale watu ambao wanaingia hawaandiki ID, yani mimi na waleftisha. Wala siulizi ukiona umeingia kwenye group na hujaandika id yako ukishangaa umetolewa usishangae wewe unachukua tu jambo la kawaida kwa hiyo role ya upline ni nini upline anasema nourish like a mother protect like a father haya ni maneno yalizungumzwa na mwana mmoja anaitwa Jim Rohn Jim Rohn alizungumza nourish like a mother protect like a father mama siku zote huwa anakea mtoto wake lakini baba ni mlinzi anayelinda kwa hiyo huyo ndo upline anatakiwa awe hivyo lakini pia kuna lead by example. Yaani kiongozi unatakiwa uongoze kwa mifano. Know the way you ijue njia, show the way. Ionyeshe njia, go the way. Tembea kwenye njia. Kwa hiyo kama upline unatakiwa uongoze kwa mifano. Yaani wewe usiwe upline wa maneno wa kusema sasa eh, usiku kuna training. Sasa muingie training usiku wewe haupo kwenye training. Wewe upline unakuwa umekiuka miiko ya kuwa upline haina maana yawe kwa upline lakini upline ni mtu anayejua njia maana yake unapowaleta watu kwenye biashara wewe lazima uwe unaijua njia ambayo umewaleta watu ili wapite kwa kwa hiyo njia lakini jambo lingine show the way waonyeshe njia lakini go the way pita kwenye ile njia ili wafuate mfano wako pindi punde tu wanapokuwa wanaona hayo mahusiano mtuli kafanga uniandikii id yako unafungua microphone yako inapiga makelele sasa unatafuta ugomvi na mimi 
na mimi nimesha sema sijaribizi alitakiwa kufundisha naye kuna ni nduli kwa heri ya kuonana ya kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo upline anatakiwa awe nayo basi hapa tunaangalia kwenye kwenye kipengele cha kusponsor sponsoring phase hapa lazima kwanza ufanye yani we launch kit yako tunaposema ku launch ni kutambulisha yani lazima utambulishe kwa yule mtu mpya unapomfanyia presentation tunasema unafanya launching ya biashara au una launch kit yako kwamba ndugu yangu we utajoin biashara yetu lakini biashara yetu iko moja mbili tatu nne kwa hii biashara yetu unapojoin kuna hiki na hiki na hiki na hiki ambacho lazima ukifuati kwa unapomwambia tayari una launch biashara kwake ili aweze kuelewa hii ni swala ambalo mtu huyo ambaye ni sponsor anatakiwa alifanye lakini jambo la pili oriented the new person lazima huyu mtu umuongoze umuongoze katika kumwelekeza vile vitu ambavyo vitamfanya yeye aanze biashara sali mnatupigia makelele kwa mute mic yako kwa hiyo lazima u launch hiyo hiyo umfanyia oriented huyu mtu mpya ili aweze kuelewa baadhi ya vitu ambavyo kwake ni vigeni mwelekeze ili aweze kuelewa explain for them nini ambacho wata wanatarajia lazima uongoze wao waweze kuelewa nini ambacho wanatarajia ni hamna kitu kinasira kama ali mtu anaingia kwenye training hapo linatupigia makelele Manuel Shija kwa heri asalimie huko moto wali unapoona. Jamani si disturbance hizi kweli mtu anaingia na makelele kama haya. Unamwachaje mtu kila training anaingia na bado anaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu kama haya. Okay. Unaona sambaka la changanyikiwa nimeishia wapi? Explain for them what they expect. Waelekeze nini ambacho wanatarajia kufanya nini kukipata kwa sababu unaweza ukawaunganisha watu ndani ya siku mbili anataka apate gari alipo bonus alafu apate safari yani anataka mambo yaende kwa muda mfupi kwa hiyo natakiwa uwe we explain kwao ili yale matarajio yao ya sio makubwa kulingana na uhalisia ili yao ya kawaida ili anapokuja kukutana na activities aone mambo ni ya, ni ya kawaida kwa hiyo hapa wewe lazima uelewe lakini jambo la pili ni training lazima ujifunze kuwafundisha downloads wako. Downloads wako wewe ndiye unayewaongoza, wewe ndiye unayewafundisha. Kwa hiyo lazima uelekeze njia sahihi ya kuweza kuwafundisha ili muweze kuelewana nao. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo la upline anatakiwa afanye hivi vitu. Learn and teach your downline. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini mfundishe tools, tools za biashara. Tools ni pamoja na kitabu cha kitabu cha njano, uwe na peni uwe na name list uwe na uwe na peni nzuri uwe na name list alafu uwe na kitabu kidogo ambacho ni cha contact za watu ambao unawasiliana uwe na simu hivyo ndio vitu ambavyo ni tools ambazo zitakusaidia kwenye biashara sasa hivi smartphone na yenyewe ni kitu muhimu sana kwenye biashara kwa awe na smartphone hivyo vitu vyote kwa pamoja vitamsaidia huyu mtu kuweza kwenda vizuri katika biashara lakini jambo lingine ni basic mtu anatakiwa afahamu anaingia kwenye biashara basic zipi ambapo anatakiwa afanye vitu gani lakini jambo lingine ni training system kwamba kama we ni upline tengeneza mfumo thabiti wa kumfundisha ili aweze kujua marketing plan ajue product na ajue vitu vingine kwao lazima umtengenezee mkakati ili aweze kufahamu hivi vitu vyote kwa wakati mmoja kwao ni jambo muhimu sana kuweza kutengeneza vitu kama hivyo ambavyo natakiwa vijue kwa hiyo haya yote ni mambo ya upline anatakiwa yafanye kwa downline na wake help your downline to sponsor the your first downline msaidie downline wako wale watu wa kwanza anaoingiza kwenye biashara. Hapa unakuta tuna changamoto. Tunakuta tuna downline wanakuwa na miguu mpaka kumi. Yeye yeah, na watu wengi anajiingizia tu. Kumbe wewe kama upline unatakiwa uwafundishe namna ya kusponsa wale downline wako wa kwanza. Ajue namna ya kusponsa. Kwa nini anaweka watatu kwanza na namna gani anatakiwa aweke? Help your downline to make money. Wasaidia downline zao kutengeneza pesa kwa sababu downline wako wameingia kwenye biashara wakitegemea wanakwenda kutengeneza pesa. Kwa hiyo wasaidie ili waweze kutengeneza pesa. Hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini pia endelea kuchimba chini ili waendelee kufanya nini? Kuelewa. Endelea kufanya waendelee kuelewa. Kwamba hawa downloads wako 
wazidi kuelewa nini ambacho kinaendelea. Eh ndugu yangu mwenye Infinix Hot 7 hujaandika jina. Kwa hiyo kama hujaandika jina mimi ninakutoa kwenye darasa langu kwa sababu ninahitaji watu ambao wameandika majina. Kama jina hujaandika ninakutoa. Lakini jambo lingine become a team player. Upline lazima awe team player. Team player ni mtu ambaye anacheza ile mambo yote. Yaani ni kama mchezeshaji kwenye team. Yeye anakuwa anatengeneza mazingira ili kufanya hawa wanazo wake wote waweze kuelewa baadhi ya vitu fulani ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo ni muhimu sana huyo upline aweze kuongoza mambo yote yanayofanyika kwenye team. Ndio maana tunasema lazima upline awe team player. Lakini kingine upline kazi yake ni kwa identify leaders. Kuna watu ambao unagundua ni leaders. Mimi mwenyewe huu kwenye groups kwa sababu nina ninawaona najua nani leader najua nani sio leader najua nani anajielewa nani ajielewi sababu unamuona mtu unampa activities anafanya unafundisha leo kesho anafanya anaonyesha kile anapacho anakifanya kuna mwingine hapa kuna watu hapa mmeingia mmejifunza name list hamna name list hakuna hata mmoja aliyeandika majina kuna wengine hapa tumejifunza tumejifunza zile vitu vya vitu vya kufanya unapoanza biashara hakuna hata mmoja ambaye anaye hapa leo tunajifunza business tools kuna watu hata business tools watakuwa hawana. Kwa hiyo hivi vitu ni vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa kila mtu awe navyo ili viweze kumsaidia katika kutengeneza biashara na namna biashara inavyotakiwa iende. Kwa hiyo unapo identify leaders, leaders ni watu ambao wanaweza wakaongoza biashara bila kutegemea wewe apply na uweze kuwa boost. Kwa hiyo wanafanya wenyewe. Jambo muhimu sana hilo uweze kujua. Lakini jambo lingine ni communication, mawasiliano between upline kwenda kwa downline. Wewe kama upline unatakiwa uwe vipi? Lazima uwe positive. Lakini lazima uwe ni mtu ambao unaleta matumaini kwa downline yako. Downline yako anakuja analalamika. Upline, sasa mimi bwana wiki ya pili nimejoin, sina bia, yani sina hata mtu mmoja ambaye anajiunga, anamwambia ampuzi wewe. Wewe si utafute watu, wewe mjinga kabisa una akili. Kwa wewe unakuwa sio upline. Upline ni mtu anayepeleka tumaini kwa downline. Hapeleki majuto au anaondoa tumaini lazima upeleke tumaini kwa watu ili watu waweze kuelewa kile ambacho unakuwa unakizungumzia kwa hiyo kama apply jitahidi sana kufanya hilo jambo ili downlines wako waweze kuona tumaini kwa kupitia wewe ambaye ni apply na wao kwa hiyo ni jambo la muhimu sana ambalo kama apply unatakiwa ulitekeleze na ulipeleke kwa hao downlines wako ili waweze kuelewa na waweze kuona nuru kwa kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo hayo yote yanafanyika na huyu bwana anaitwa nani? Anaitwa upline. Kwa hiyo unapokuwa upline lazima uwe ni mpeleka tumaini. Lakini pia upline ni source of encouragement. Upline ni mtu wa kuwapatia moyo downlines wake. Upline anapeleka. Lazima ujue kwamba good news zinaenda chini, bad news zinaenda juu. Yaani wewe ni upline, alafu unapeleka taarifa mbaya chini. Yaani unaenda kwa damu zako sasa bwana bidhaa zinakaribia kuisha yani kampuni kwa kweli inakaribia kuisha kumbe taarifa zote ambazo taarifa ni nzuri zinatakiwa ziende chini taarifa mbaya unazipeleka juu kwa wakubwa kwa uplines wako kwa leaders unapeleka taarifa mbaya kwa bwana hapa kampuni naona inaenda kufa unaenda kupata juu kuambiwa nini ambacho kinakuwepo lakini chini unapeleka taarifa nzuri lazima uwe ni mtu ambaye unapeleka taarifa nzuri chini Ukiwa ni mtu wa kupeleka taarifa mbaya eh hiyo timu yako itakuwa ni timu ya majanga lakini kwa kawaida lazima uelewe kama upline unatakiwa ufanye hilo jambo lakini pia both upline and downline learns to edify and one another edify ni namna ya kutambulisha ya yeah, unapomtambulisha downline downline kwa upline lazima uwe makini sana wewe umepata prospect unataka upline wako aenda kufanyia presentation pale ndo unaweza kumpoteza mtu au kumpata kwa mfano kuna bwana mmoja yuko Mwanza anaitwa matandiko eh, mimi huwa ananifurahisha sana namna anavyofanya edification anapofanya education ana anakuja na mtu wake anaomba wewe umsaidie kufanya presentation anaanza kwa yule mtu anamwambia aise kiongozi anamtambulisha kiongozi bwana nimemleta huyu mtu huyu bwana ni ndugu yangu huyu bwana ni champion huyu bwana ni mtu ambaye ana itikadi za kijasiria mali. Yaani huyu mtu ni, ni mtu mmoja ambaye ana uchu sana na, na mafanikio. Sasa maneno anapoyaongea hayo maneno yule mtu anajisikia furaha. Anaposikia maneno kama hayo. Sasa anapopeleka hiyo taarifa tayari yule mtu anasikia vizuri. Lakini pia 
kwa apply anapo anapogeukia upande wa pili kumtambulisha huyu mtu kuna maneno ambayo anaongea sorry kuna sehemu imechokeza hapo kuna maneno ambayo anayazungumza maneno gani ambayo anazungumza anageuka kwa yule mtu anamwambia bwana huyu ni kiongozi wangu huyu ni kiongozi wangu ambaye yeye anafanya vizuri sana na mimi ni mfano wangu wa kuyo kwa hiyo vitu vingi najifunza kutoka kwake kwa hiyo bwana huyu kiongozi wangu ana njia nyingi sana za kukufanya wewe uweze kufanikiwa na kwa sababu hata mimi mwenyewe pia amenisaidia hata hebu tukae pamoja tumsikilize namna gani anaweza akakusaidia ili na wewe hii biashara iwe nyepesi kwako lakini mimi ni mtu ambaye amenisaidia na amefanya biashara yangu iwe nyepesi sana sasa kwa maneno kama haya akisha yaongea tayari ametengeneza kitu ambacho ambacho hata kama ungekuwa ni wewe lazima ufanye hima ili uweze kupata ule mrejesho wa haraka kwa hiyo hii ni kitu ambacho anapokuwa anafanya wewe inakuingia na unapata jambo fulani ambalo linakuwa ni zuri sana kuweza kumsaidia. Kwa hiyo unapofanya presentation, una present ukiwa na confidence, una present ukiwa na jamini, una present ukiwa huna wasiwasi kwa sababu edification imekuwa nzuri. Sasa wewe unaenda ku present unampelekea mtu, apply na yeye huyu hapa nimekuletea. Mfanyia presentation, no edification, hajui yule ni nini, hajui maana apply ni nini. Mwisho wa siku unajikuta huyu mtu umemtengenezea mazingira magumu, sasa haelewi kipi ni kipi. Lakini ukumbe ukifanya edification ambayo ni nzuri, unaenda kusaidia mambo yaende vizuri zaidi. Kwa lazima ujue namna ya kufanya edification. Na downline na upline naye ajue namna ya kumtambulisha downline na wake anapomkana wa, watu wapya. Ise huyu bwana ni champion. Ameanza jana biashara. Lakini mpaka leo yuko positive, ni mtu ambaye anakubali kufundishwa, yani ni mtu ambaye atafanikiwa na namna yake bwana atafanikiwa haraka. Kwa jambo la muhimu. Lakini jambo lingine kama upline, kuwa mtu ambaye unatoa information za training, yani kwa mfano upline mzuri ni yule anatoa information za training kwa downline wake anatoa timu event kwamba yale matarajio ya timu event mbalimbali za timu tafanyikaje vipi lini na lini na company event kwa mfano sasa hivi tuna event kubwa ya kampuni ambayo inafanyika tarehe 18 mwezi wa nane kama apply anatakiwa awe ameshaangaa watu wangapi wataenda watafanya nini hivi na hivi huko mkoani wangapi mnaenda kuangalia event ya kawaad ya islam vitu kama hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo inabidi viwe vinaandaliwa mapema lakini handling conflict kama apply ni mtu ambaye anatakiwa aondoe matatizo kwa mfano matatizo ni gogoro mbalimbali apply anatakiwa asiwe ni mtu wa criticize in public yani wewe unaanza kumsema dawa zako mbele za watu ah wewe mpuuzi tu una lolote wewe dawa unaenda gani yani wewe ndo kwanza umefika uelewi kitu afu unaanza kuleta mambo ya ajabu ajabu una criticize in the public sio vizuri be understanding lazima muue unaelewa samehe kiraisi forgive easily treat your team like a family ongoza timu yako kama familia. Ukiwa na familia uwezi kukubali familia yako mtu mmoja aumie. Uwezi kukubali kitu fulani kiende mramo, utafanya mambo yote yaende vizuri. Lakini treat your team with respect. Endesha timu yako kwa heshima kwa sababu kuna wengine wamekuzidi umri, kuna wengine wamewazidi umri lakini heshima inatakiwa itolewe bila kujali namna gani mambo yameenda. Lakini pia vile vile recognize watu. Tambua thamani ya wale watu. Wasifie, wapongeze kwa kile kifanya. Hapa usichukue credit zote yani credit zote ziende kwenye team sio wewe kwamba wewe ndio umefanya nini ah ni team ndio imesababisha wewe uweze kufika hapo jinsi ambapo umefika recognize small steps of progress pongeza yale mafanikio madogo madogo ambayo mtu anakuwa ameyafanya hata kama sio makubwa sana lakini yale madogo mpongeze mtu ameyama level mtie moyo wase ah umefanya vizuri sana mimi mtu amequalify mpe moyo don't be the only star in your team usiwe star peke yako tengeneza mastaa wengine wao wengi afu mwisho siku mambo yaende vizuri. Lakini raw ya downline ni downline anatakiwa aweje. Downline anatakiwa awe awe msikilizaji mzuri. Awe msikilizaji mzuri be a good listener. Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini anatakiwa awe a good learner, awe msomaji mzuri, mkufunzi mwanafunzi mzuri. Cooperate with your upline. Yaani hapa lazima uwe karibu na apply na wako, shirikiana naye edify your upline whether you like them or not yani hapa unapokuwa kwenye swala kwa kutambulisha upline wako wa edify vizuri haijalishi unawapenda au hauwapendi yani hapo wewe haijalishi kwa sababu muda mwingine 
na madawa wengine wengine wanakuwa na bisebenzo na mwingine atai kabisa mahusiano na wakulima wake lakini edify follow the system fuata mfumo hiyo itasaidia hebu angalia katuni iliyopo hapa mwingine anakuambia hivi anakuambia hivi you are mgeni anambia apply nangu mimi hata hajani nipigia simu huyo mzee kamnaka kibao twa hiyo apply na has nothing to do with your success apply na kwa chochote utakufanya na mafanikio yako kwa hiyo hapa lazima ujue swala sio apply ni swala ni wewe apply na wako hana chochote cha kufanya kuhusiana na mafanikio yako mafanikio yako yako mikononi mwako take charge of your business avoid the blame game yani achana na mambo ya kulalamika lalamika chukua nguvu zote katika biashara yako kumbuka biashara yako ndio ina kupandikisha wewe mwenyewe keep going until you find the working upline yani endelea kufanya kazi until umefanya mtu akufanya naye kazi yani at least umempata upline ambaye atakusaidia kama upline wako juu unaona hamna tafuta mwingine wa juu yake hamna mpaka utampata mtu ambaye unaweza kufanya naye kazi always remember that it's your business and it's your responsibility to make it work tambua ni jukumu lako na ni biashara yako kufanya jambo liweze kwenda sawia. Kwa hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulifahamu na hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulielewe. Leo nimefundisha mahusiano baina ya upline na downline. Nani atakuwa hajanielewa ana swali nyosha mkono nikuruhusu uzungumze kabla sijaenda kwenye kipindi cha pili. Chondo imeisha hivyo. Kipindi cha kwanza kimeisha. Kabla sijaenda kipindi cha pili, kama una swali, nyosha mkono, nikuruhusu uzungumze afu tujue mambo yanaenda vipi. Jamani kuna yote ambaye anazungumza. Hali manoti. Hali manoti, naona line yako iko wazi. Unazungumza? Ah jamani, kama mmeelewa basi nyoshane mikono ili ndio kama mmeelewa au mjaelewa. Na kwa mimi siwaelewi. Sijui mpo sijui msha left wote au niko peke yangu. Hebu mlio leo nyoshe ni mikono ili nijue kama mmeelewa. Okay, wao wili wameelewa wame wewe wengine. Mhm. Mm kama mmeelewa nyosha mikono. Ili niende kwenye next training. Kuna wengine mmesha left. Bodu ni kayombo, umeelewa au hujaelewa? Haya, asanteni mlio nyosha. Eh wao wengine Hamisi Jumanne. Jamani, wale ambao mmeelewa nyosha ni mikono nijue kama mmeelewa. Jamani, ambao mmebaki. Anyosha mkono, usichuje mkono, nyosha mkono wacha hapo hapo. Haya, wale wengine jamani, nataka ni wote nione kama mmeelewa, wengine hawa nijue wapo au wame sababu watu wanaweza kwa wameingia hapo, wameacha simu wenyewe wame, wanaendelea mambo yao. Hawakawi, wabongo wana mbinu nyingi. Yaani mtu mwingine ashaingia, haachilia mbali huko yana yake. Godwin Kayombo Hai. Hai, basi shusheni mikono. Tunaenda kwenye tunaenda kwenye second training. 